车好高啊，好多年没坐这么高的车了啊！就坐这个吧。啊啊！下来了，我们现在在转站。这车长得比刚才那车又小又急。第二次下车了，我们又到了一个完全不知道什么什么地方的地步。我刚才看了一眼表，现在是匈牙利当地时间的九点五十分。天、yeah. ，这个这个 train 还不是我们最终的一个。刚工作人员跟我们说，我们还需要再 take 另一个 train。这次大家都懵了，所有人都一脸懵逼。就现在我们这个车厢大家的样子。还在下吗？还在下。Hello， 大家早上好，欢迎回到我的频道，我是出发，我是伊森。今天是我在布达佩斯的第二天。今天的话呢，我会在布达佩斯简单的再逛一逛，然后我会坐晚上的一班火车，然后去到罗马尼亚的首都布加勒斯特。今天订了一张从布达佩斯到布加勒斯特那边的火车，大概我要开十五个小时。我没有买的卧铺，是硬坐的，坐过去。嗯、没电梯啊，幸好是小行李啊，要多狼狈有多狼狈。哎呦我天，来买票。他这边机器不分站，无论你去哪儿，他就是分你是多次票还是单次票，给你们看一下。然后这个可以选英文系统，你看他这没有任何站的名字啊，就是选单次票。对，然后选这个不需要印 e invoice， 然后不需要打印 receipt。这个是两百，像这个都是五十，在这，这就是票啊，就长得非常环保，就一张小纸片。他这边坐车就是没人管啊，大家全凭自觉啊，其实不买的话也能坐。但是好像没有人那么干。门口有个小机器，看到了吗？你把你的票插进去，让它扫一下，打一下时间，就像这样。对，然后滋一声，听到了吗？然后它上面就打了一排字，看到了吗？应该是日期啊。然后你就好了，你这个票就等于是检票了，就结束了，就可以就可以坐地铁去了。遇到这个当地大哥人特别好啊，他不会说英语，但他还是想跟我聊天。他可能是想告诉我这个。火车站，怕我走错了。OK， thank you， thank you so much， thank you， yes， see ya。这大哥怕我怕我迷路，给我送过来。然后他这一句英语不会，我们两个这是完全鸡同鸭讲。我这连一个手，我手拿行李，连做手势的这个能力都没有。哎，这就是匈牙利的火车站，别说啊，挺古老的这地儿。She will tell you, tell you this information again. After the boarding, right? After the boarding. Yes, of course. And on the stations, he or she will help you. He just told me that my car, because of the road traffic, has some problems. So I need to change two times. 刚才遇到一列车员，然后转车的事儿实锤了。他这边有一个 schedule， 然后让我们拍了一下。本来最近这个频道的收视率也不是特别高，他还这么一折腾，我这频道收视率我估计得相当高了。这一次，<笑>这这大姐为什么跟每个人都说一遍，唯独不跟我说？我想知道是为什么。大姐你，你你跟我也说两句呗，你在说些什么东西？你让我也知道一下
。呃，好吧，既来之则安之，无所谓。这车好高啊，好多年没都这么高的车了啊。找个离厕所近的，我这人事儿比较多。是呃，匈牙利当地时间的八点二十，就八点三十三吧，就这么理解。现在我们已经到达了其中的一个中转站，全体人员马上准备下车，然后去往下一个地方。Yes, thank you. 现在又开始下楼的问题。No, no, it's okay, it's okay, it's okay. They got it. I got it. 啊啊，下来了，我们现在在转站。我们是要走铁轨过去吧？会跟鄙视吧？但是我真的好想走铁轨过去。我觉得他们就在对面，我没有必要一再走个地下通道。你们说对吧？就有地下通道，看到了吗？就，结果就是没电梯。还有一个问题我没说，就是我在火车站和火车上以及火车站台上没有卖水的。我现在超级渴，我特别想买水喝。Do you know where can I get some water? At the Turk Saint Miklos. You mean next station? Next station.、Yes. Next station. Okay. How about on the train? No. No. OK， 过 ，Thank you。好吧，没有卖水的。这个说实话，欧洲的火车上没有卖水的，真的是万万没想到。红不红啊？红了。<笑>嗯、这车长得比刚才那车又小又挤，然后这次座位的话变成这种对向座位了，就像普通的火车一样。我还是喜欢刚才的那款，像哈利波特一样的那款。第二次下车了，我们又到了一个完全不知道什么什么地方的地方。本来我是第一个下车的，我想抓紧时间赶紧去买水。我大概有十到十五分钟的时间，如果有卖水的话，我会有十到十五分钟的时间；如果没有的话，我就不知道了。别说，我还有点小激动啊，你这搞得我这个热血沸腾的。我发现其实欧洲人跟跟中国人真的很像，很多地方都很像。他们帮助你的方式，他们害羞的方式，友好的方式，真的跟中国人特别特别像。而且他们家庭的那种关系的感觉，以及公共场所打电话那么大的声音，真的是超级像。我刚才看了一眼表，现在是匈牙利当地时间的九点五十分。你知道九点五十分意味着什么吗？不是说九点五十分了，就五点五十分，当地人肯定也下班了，意味着我今天完全没有水喝。我靠，我现在整个人快疯了，我真的是超级渴，我巨渴。不过我就不理解他这怎么连一个卖水的机器都没有。我是想这个，我真的觉得挺生气的。现在就面临着一个挺严峻的问题，就是如果没有水的话，我该怎么度过这十几个小时？而且还是在盛夏，火车车厢里，我看看，我去问问这有工作人员，看能不能拿，看能不能设一杯水，能不能给我倒杯水，问他们一下，啊，就问这几个人。哎，就说我牛不牛吧，我都服了我自己了。我跟那个工作人员说，我说我实在太渴了，我受不了了，我要坐十个小时的火车，你们哪怕给我一口那个自来水都行。他就在里面找工作人员给我拿了一瓶水。拿了一瓶水送给我了，真的超级开心，我一定会珍惜我的每一滴水，每一滴我都会珍惜它。这个这个 train 还不是我们最终的一个，刚刚工作人员跟我们说，我们还需要再 take 另一个 train。再见了，不知名的小站，也不知道你叫什么名，但是我真的非常感谢你，尤其是感谢你们的工作人员，超级超级暖心。刚刚我又接到通知说。啊，这台车的的确确不是最后一台，就是意味着我们还需要再换另一台火车。这次我真的是超级支持票价 VIP 的待遇，火车换了三台，汽车换了一台。我基本上把欧洲这个主流型号的火车做了个遍，我觉得啊，我觉得是这样。啊，不过他们的聪明就是，没有没有车上的服务人员，没有人卖啤酒加矿泉水。行，那我就继续去往，我现在都不知道我该去哪儿了，然后等到下个地方就继续转吧。
。OK， 我现在又上了一辆火车，我也不知道这辆火车是最终的那辆火车，还是中转的，不重要。我真的特别奇怪，到底是哪位大哥突发奇想想出来的这个这个主意，让我们转了这么多趟车？我给你个 thumb up， 你这个想法真的是牛啊，太厉害了。真的是服了，大家看我现在这个装扮啊，外套也穿上了，眼镜也戴上了，是因为我已经进入到了一个睡眠的状态。就在我以为我已经坐上了最后的一班火车，不需要再担心什么的时候，然后我们接到通知，我们还要再换另一台车。现在是罗马尼亚当地时间的两点零三分，看到了，我们在下一站停靠的时候，我们就要换成另一台车。这趟经历简直太精彩了。这次大家都懵了，所有人都一脸懵逼。算我跟我跟着那个英国朋友走吧，至少我们两个语言是通的。也不是 tired， exhausted， drained。大家来欧洲旅行啊，未来一定要带好翻译软件，非常重要，真的。当然，如果说你能说当地的语言是最好的，如果不行，翻译软件真的一定要随身携带啊，不然的话，像我遇到这种情况，这个非常容易蒙圈。我跟你说，就现在我们这个车厢大家的样子，已经所有人都不怎么说话了。Yes, same train, different carriage. And we enjoy the adventure very much together. He is quite positive, actually. Yes, you have to be doing it because it's out of our control. As long as we get to our final destination, wherever it might be, fantastic. Sorry. No, all good, all good. 刚才停在了一个不知道什么什么地方的地方，我就不下去了，我怕下去又上不来。他们罗马尼亚人，反正说罗马尼亚语，也知道什么时候发车，什么时候下车。他们不担心，像我这种听力这么好，罗马尼亚语满级的人来说，我还是别下车了，我就在这待着。Hello， 早上好，欢迎回到我的频道。我是出发，我是伊森。我现在人在去往布加勒斯特的火车上，现在是罗马尼亚当地时间的上午九点半左右。就按照原定计划的话，还有一个半小时时间我就到达那边了。几乎就没怎么睡，反正因为他这个座位是完全不可以放倒的，而且还蛮冷的。之前还吐槽为什么欧洲的火车没有空调，实际上这个火车就有空调了，超级凉。来，这个我们这个节目的保留保留选项是还有一个参观卫生间啊，但是，但是卫生间实在是太惨了，就不给你们看了，这个怕你们会做噩梦。现在是布加勒斯特当地时间的下午一点半，经过十七个半小时的鏖战，我的车终于缓缓进站了，终于到了，我靠！哎我去！讲，这个时候我特别需要一份可口的中餐，粥啊、咸菜啊、拉面啊，我都不挑，有火锅更好。但是这些都是痴心妄想。这、就是我搭车坐火车到我们家的特的一个乘坐的过程，本来是一个十五小时的火车，结果坐了十七个半小时。老实讲，其实这个。无论是换乘也好，还是中间发生的所有的事情，真的是完全超出我的预期。我不知道你们感觉看上去怎么样，我真的快累死了。那这就是本期视频的全部内容。如果说你们喜欢我视频的话呢，就关注、点赞、留言。我们就下次再见了，拜拜。